Bienvenidos a recetas de menú criollo Goya. Hoy confeccionaremos una jugosa pechuga de pollo empanada y una pasta con salsa pesto. Vamos a entonces a comenzar con la receta. Vamos a empezar con el pollo. Okay. Tenemos que trabajar con el tiempo de la cocina. Tengo dos, pechuguitas, dos pechugas de pollo que las dejé con el mojo criollo. Mojo ustedes saben que el mojo Goya. criollo ya tiene todas las, todas las propiedades. Yo le digo para la maravilla. Usted, sí, porque eso no tiene que sazonar, sino que ya el mismo mojo tiene todas las especias, tiene ya la, el limón, mm -hmm. tiene lo, los cítricos para trabajarlo. Okay. Y ya, ya la pechuga yo la dejé una, unas horitas de dos horas, ya está en nevera y ya está lista. Okay. Y el procedimiento va a ser el siguiente, vamos a dejar aquí el pollo, vamos a utilizar lo que es la harina de trigo Goya, okay. huevo batido okay. y el, el, la, el pan o el, lo que llaman breadcrumb o el pan triturado con sazonador total. Es riquísimo. Sí, que lo podemos Pero, utilizar en eh, todo momento. para preparar la pasta, tenemos que dejarla hirviendo, ¿verdad que sí? Sí, ya el agua sí. ya está más o menos, ya... Ya está. Subirlo un poquito en temperatura, pero ya esa, ya esa agua ya está bastante caliente. Recuerden, vamos a dejar el agua hirviendo un rato en lo que okay. hacemos la preparación del, del pollo. Primero vamos a utilizar el, el, vamos a coger el pollo, uh -huh. Como una esquinita. El segundo lo vas a hacer tú. Tienes que practicar. Ay, Dios mío, tú, tú, tú haces la, las Déjame recetas ver. que se hacen aquí, él las practica en su casa. Sí. Y hasta ahora no ha quemado la cocina, así que le va muy bien. Vamos a poner la pechuga en el en la harina esa harina de trigo la harina goya, de trigo goya. Ajá. vamos a dejar ahí que coja los bordes todo esto es a gusto verdad sí esto, esto es a gusto es... es simplemente tener la, la, la estación Son para hacerlo herramientas para eh, empanar cómo se dice empanar. empanar o empanizar empanar empanar sí. okay entonces tenemos un programa que tuvimos ese dilema <risa> pero sí bueno, búsquelo, búsquelo. lo en cubrimos Google. cubrimos con toda la harina cubrimos exacto cubrimos con la harina y vamos pasamos por el huevo batido. Huevo. El huevo es la yema y la clara, uh -huh. todo mezclado. Todo mezclado. Y así mismo como está mojada, la escurrimos un poco, lo pasamos hacia el sazonador. ¿Sí? Yo lo que utilizo herramientas, podemos, ¿no? ¿verdad? Para no estar utilizando las manos y estar limpiándose a cada rato, es simplemente tener que empane por los bordecitos, ¿ok? Para que esa pechuga quede selladita, sellada y no, y no tengamos que perder que quede seca, tengamos ese riesgo. Okay. Si usted ve que por encima, ¿verdad? Que ves que aquí queda un huequito, pues mira, este es sencillo. Eche ese poquito es cuestión de, de arena, cubrirla completa. Que cubra completa. ¿Ok? Esto no es nada del, del ¿verdad? Nada si, del otro mundo. Nada del otro mundo. Yo. ¿Qué podemos hacer? Mira, usted puede usar de las mismas especies secas de goya, puede usar sal, pimienta, puede echarlo en la harina. Ah, mezclar en la harina para que entonces, okay. pero no sobresale la, la carne. ¿Ok? Que quede pero con el, con el mojo criollo. Y con los breadcrumbs... Ya es suficiente, creo, uh, suficiente, exacto, es suficiente, suficiente. Ok, vamos a poner acá y lo que hacemos es que reservamos en este plato. Ah, ¿y eso es todo? Eso es todo. Ya tenemos la ¿Y primera. eso lo vamos a hacer, a freír o a... Esto lo vamos a hornear, esto hornear. Hornear. horneado. Ahora, un consejo que les doy. Si usted, va a, hacer, si usted va a hacer varias, varias pechugas, ponga un papel encerado. Okay. Okay, que recuerde, el papel encerado no se utiliza para hornear. Simplemente para que no se pegue y después lo, lo utiliza un papel que es para hornear, que ese es el que se usa regularmente o si tiene una bandeja con una parrilla es mucho mejor. Okay. Se le pone un poco del mismo aceite de oliva Goya, si tiene un, un atomizador o que, ¿verdad? O que salga en spray, le tira uh -huh. un poco de aceite de oliva encima y con el mismo calor del horno ella se va a ir haciendo. Claro. Y así pues no tenemos esa carga de aceite que pueda absorber claro. y pues tenemos una comida más saludable. Ok, Entonces, así que la segunda te toca a ti, yo a lo voy a poner toca. acá, Dale. en lo que vamos aquí preparando. Ya tenemos las dos pechugas, ya ese horno está prendido, yo lo dejé ya precalentando, okay. mire, a 350 vamos a darle un tiempo que la pechuga la, la cortamos a la mitad, que quede en mariposa para que no sea muy gruesa y pues se tarde mucho. Y de usted ve una, una buena pechuga, un buen tamaño. Perfecto. Okay, el horno está a 350, vamos a esperar alrededor de 20, 25 minutos para que ya esté. Okay, no la va a voltear, simplemente la va a poner en una parrillita o en una bandeja y simplemente le, le pasa un poco de aceite de oliva por encima, un poco nada más y con el calor va a hacerlo. Perfecto, yo voy a llevarlo al horno. Tuyo. Y te dejo aquí con los televidentes claro que y sí. regreso en 30 segundos es en lo que tú les explicas qué es lo que vamos a hacer ahora. Ok, bien? claro que sí. Ok, vamos entonces a trabajar lo que es la salsa pesto, pero antes de eso ya tenemos nuestra agua hirviendo. Recuerde que para que su pasta quede, ¿verdad? Que quede muy bien y tenga una buena cocción, 
Yo lo, lo que recomiendo es que tengamos el agua que esté hirviendo. Y vamos, depende de, la, de acuerdo a las instrucciones de tiempo de cocción. En este caso, el pene pasta lleva 8 minutos de cocción. Así que lo vamos a poner aquí. Ok, lo vamos a dejar un ratito. Les recomiendo que veníamos la pasta. Ok, que esa pasta se trabaje en 8 minutos. Ok. Dejamos esos 8 minutos, vamos a trabajar la salsa pesto. La salsa pesto, miren, esto, esto es una, una mezcla eh, de, italiana y hoy día como moderno se utiliza lo que es la albahaca. ¿okay? Pero antes una tradición era el aceite de oliva, hierbas frescas eh, y algún queso. Que estuviese, se hacía esa mezcla, eso se comía con diferentes alimentos. En este caso se, vamos a utilizar lo que es albahaca, eh, perejil italiano, queso parmesano, ajo molido goya. Y lo que se conoce como los pine nuts. ¿Y qué? Estamos aquí. Aquí estamos. Lo que son las, las, los pine nuts, okay. Okay, que se utilizan, se tuestan y se dejan aquí, es parte. Si usted entiende que tiene algún familiar o usted es alérgico a las nueces, pues lo puede descartar, Obvio. no hay ningún problema con eso. Okay. ok. Esta mantequilla que tengo aquí se por unos vegetales que vamos a acompañar. La Pero vamos entonces a darle las medidas y todos los ingredientes que necesita claro para que hacer sí, en lo que la vamos pasta. A Perfecto. Saque la paper papel porque usted va a necesitar para realizar esta receta los siguientes ingredientes. Pasta pene Goya, dos tazas de aceite de oliva Goya, una taza de albahaca fresca, una taza de perejil fresco, una cucharada de ajo molido Goya, unos pine nuts, sal y pimienta a gusto y un cuarto de taza de queso parmesano. Eso es todo lo que usted va a necesitar para preparar esta deliciosa salsa pesto a la Goya. Eso es así. Vamos entonces a comenzar con la albahaca. Nosotros disfrutamos de la tecnología. Voy a utilizar lo que llaman un hand blender o un, un licuador de mano. Uh -huh. okay, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la, las hierbas, las vamos a ir poniendo. Eh, cuando en la antigüedad o, o todavía podemos usar lo que es un mortero. Uh -huh. okay, vamos a usar un mortero, lo podemos pero llevar poco un a poco. <risas> Tal un poco más, el proceso es más fresco, pero etc. en cuestión de tiempo, pues si usted quiere disfrutar el tiempo, pues lo puede hacer de esta forma. Bonito. ¿Para qué podemos utilizar el pesto? No solamente para pasta, usted puede utilizarlo para marinar. Puedes hacer un, un, uno, unos, unos tostaditos, un pancito tostado. Ah, okay, wow. Le posamos un poquito de pesto encima, lo ponemos al horno, un poquito de queso Quesito. por encima. Y ahora el pesto es una salsa muy versátil, la podemos inclusive, si usted está haciendo un caldo, su caldo preferido, eso puede ser un ingrediente como parte ah, de ese vale. caldo para darle este otro, otro toque. Yo ahora mismo estoy solamente pues, mezclando lo que es el queso. Miren. El queso, recuerden que el parmesano es bien salado uh -huh. okay, y, necesit y tenemos que cuidar la sal, no vayamos a sobresalar esta, la, sal, la, la salsa. Okay, vamos a, a echar un poco de aceite de oliva. Okay. Si lo vamos a hacer en blender o vamos a hacerlo con el mortero, se supone que con, vayamos añadiendo la, el aceite poco a poco. Okay, okay. Lo vamos a hacer. Y ahora vamos a ir trabajando lo que es el pesto. Okay, vamos a ir triturando poco a poco y te voy a pedir por favor que me vayas pasando el aceite para el aceite, yo lo he hecho incluso poco a poco. Okay. Okay. El aceite poco a poco si no pues se va, va a quedar, no va a quedar correcto como, como debe quedarse, un pelotar mucho. Okay. Queda muy blanco por lo del queso. Vamos entonces a pasar un poquito de. Ajo molido, Ajo molido Goya. Goya, si quieres con Mira, la este misma envase, Este envase maravilloso, este es el exquisite que usted viene de tapa y suaz. Okay, si quieres si quiere que quede un poquito más verde, como debe quedar, ¿verdad? vamos a poner las hojitas y lo vamos a ir llevando poco a poco. Este es el ajo molido Goya, ¿con qué lo vamos a echar? ¿Una cucharita? Una cucharilla. Ah, muy ya. Media cucharita. Media de cucharita, cucharita mismo. o sea, así mismo, eso mismo. Y se fue. Y los pine nuts o las nueces, vamos a ponerlas para que ellas trituren. Esas nueces tienen un sabor bien particular, sí. son bien ricas. Yo las, hay que, la, yo debo, eh, se debe tostar, tostarlas okay. un poquito en un sartén para que cojan más, mayor sabor. Ok. Ahí ya tenemos nuestra salsa pesto. Ahí. Probamos. Así, ese, se supone que quede así líquido. ¿verdad? No muy pastoso. No muy pastoso. Ok, ya está rapidito, ya la tenemos lista. ¿Eso es okay. todo? Eso es todo. ¿Ya? Ya la tenemos lista. 
¿okay? Va a quedar de esta manera blanca ya que como no se está usando el mortero, se está utilizando la máquina, okay. pues el queso se va a triturar mucho más y queda, pero no le va a, no le va a restar, ¿ok? Okay. Esto podemos dejarlo guardado, podemos, podemos marinar alguna carne con él. Okay, dejamos un, quesito reserv un queso reservado para más Para tardecito. echarse encima la pasta. Claro que sí. Si lo deseamos esto. con más hierbas, puede utilizar solamente albahaca o puede incluirlo con perejil, que son las dos hierbas ahora mismo que están dando un buen sabor. Tenemos ya la pasta lista. Ya el tiempo ya de cocción ya. Vemos que ya la pasta está al dente, ya la podemos ir sacando. Okay, así que apagamos la estufa. Y la vamos a, a refrescar, vamos a enfriar esta pasta. Bueno, ya tenemos la, la pasta, ya la enfriamos. Uh -huh. eh, recuerde que después de los 8 minutos le damos un golpe de agua fría para que entonces pues, baje la co eh, se reduzca la co eh, para la cocción. Ok. Aquí okay, nos siga cocinando. Para que no se nos pegue mientras hacemos otras otra partes de la receta, echamos un poquito nada más de aceite de, aceite. de oliva. Yo hago eso, es una chulería. Okay. O si tiene usted, mire, aceite de oliva, ajo, sal, pimienta, lo puede mezclar. ¿También? Con, la misma, con el mismo perejil picadito se lo puede echar y ya tiene también una, una pasta ya. Una mini pasta. Una, sí, pudiéramos decirlo. <risa> Vamos a, a menear para que mezcle el, el, el aceite. Okay. El pesto ya lo habíamos, ya lo habíamos trabajado. Okay. Okay. Le di, le, lo probé en sabor. Le falta un poquito de sal y pimienta. Se lo podemos poner aquí, se lo podemos poner acá. Porque del mismo modo lo vamos a mezclar. Okay. Vamos a pasarlo aquí para tenerlo en un recipiente más... Que podemos trabajarlo mejor ok, ponemos acá afuera le cogemos aquí dejamos acá y ponemos un poquito de ese para mezclar la sal, la pimienta claro, entonces todo esto se va a llevar como en los sitios estos que te preparan las pastas al momento, al momento, el momento. El sartén, entonces, tú lo puedes hacer como usted lo prefiera so es. ok, así que ya tenemos el, ya el sartén caliente vamos a echar un poquito, poquito de aceite, aceite de la goya virgen okay. o puro? Eh, virgen virgen poquito aquí, ok, la pasta vamos a hacer un poquito, de esto solamente lo que estoy utilizando es un paquete que básicamente tiene una libra, Ajá. ok, ya el aceite estaba, estaba caliente, okay. vamos a tirar la pasta, uh. ok, tenemos una porción razonable, está. Okay. estamos ahí, y y entonces, lo que todos estamos esperando, echándole pesto, la salsa pesto a la Goya. Qué cosa más hermosa, Dios mío. Esa es la Me famosa merendo. pasta. Lo único que utilizamos fue pasta pene con, con al, al agua del, del espagueti o de la, de la pasta. De la Le pasta. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Este... Sí, si vemos que verdad de gusto de sal está, está bajito, que siempre tenga al lado un poquito de sal y pimienta, sal solamente, era. Mm, eso es espectacular. Para más recetas como estas, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Goya Puerto Rico. Si es Goya, tiene que ser bueno.